வணக்கம் நான் இந்த எல்லா காய்கறிகளும் கலந்து ஒரு பொறிச்ச குழம்பு பண்ண போகிறேன் ஒரு வானலில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் குழம்பு வடகம் போட்டு தாளிச்சுக்கோங்க ஒரு வெங்காயம் ஒரு தக்காளி அதையும் போட்டு வதக்கிடுங்க உங்களுக்கு குழம்பு வடகம் இல்லைன்னா ஒரு ஸ்பூன் கடுகு ஒரு ஸ்பூன் வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டு குழம்பு தாளிச்சுட்டு அப்புறம் வெங்காயம் போடுங்க ஒரு முருங்கைக்காய் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ரெண்டு கத்திரிக்காய் அதை நீட் நீட்டாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் கோவக்காய் வந்து ஒரு அஞ்சு கோவக்காய் அதையும் கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க போட்டு வதக்கிட்டு ஒரு சக்கரவள்ளி கிழங்கு சின்ன கிழங்கு நான் அப்படியே ஃபுல்லாக போட்டுட்டேன் அதே மாதிரி வாழைக்காவும் ஒரு வாழைக்காய் போட்டு காயெல்லாம் வதங்கட்டும் தேங்காயை வந்து பல்லு பல்லாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அது வந்து நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு கப் பச்சை மொச்சை அரை கப் மஞ்சள் பூசணி அரை கப் வெள்ளை பூசணி எல்லாத்தையும் சேர்த்து வதக்கிடுங்க இந்த காயெல்லாம் வதங்கட்டும் ஒரு நாலஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வதங்கின பிறகு அதுக்கப்புறம் நம்ம மிளகாப்பொடி தண்ணி ஊற்றலாம் தேவையான அளவு உப்பு மஞ்சள் பொடி இப்போ இந்த குழம்புக்கு பார்த்திங்கன்னா நாட்டு காய்கறிகள் தான் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் வந்து காலிஃப்ளவர் கேரட்லாம் போட்டுறாதீங்க அதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் டேஸ்ட் மாறிடும் ஒரு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி போட்டுட்டு ஒரு ஏழு எட்டு பல் பூண்டு அதை ஒன்றும் பாதியமாக தட்டி அதையும் நீங்கள் இந்த குழம்பில் சேர்த்துக்கோங்க இந்த காய்கறிகளை சேர்த்துருங்க சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிட்டு இப்போ மிளகாப்பொடி நான் வந்து கடையில் விற்கிற சாம்பார் பொடி தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்ககிட்ட சாம்பார் பொடி க இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து மிளகாத்தூளும் தனியாக தூளும் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க காய் ஓரளவுக்கு நல்லா வதங்கிடுச்சு ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இந்த காய் வேகிறதுக்கு நான் வந்து நாலு கப் தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் காய் வேகட்டும் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க அதுக்கப்புறம் குழம்பு உங்களுக்கு ரொம்ப தண்ணியாக போயிடும் அதனால் பத்தலைன்னா நீங்கள் கடைசியாக கூட கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இப்போ காய் நல்லா வேகட்டும் நம்ம வந்து கடைசியாக காய் வெந்த பிறகு தான் புளி ஊற்ற போகிறோம் புளியை வந்து ஒரு நெல்லிக்காய் அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் காய் நல்லா வெந்துடுச்சு எல்லா காயுமே நல்லா வெந்துடுச்சு இப்போ மாங்காய் மாங்காய் எப்பவுமே நீங்கள் குழம்பு இறக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்னாடி தான் போடணும் இல்லைன்னா மாங்காய் வந்து குழஞ்சி போயிடும் மாங்காவை போட்டுட்டு இந்த நெல் புளியை வந்து ஒரு அரை கப் தண்ணியில் கரைச்சி அதையும் வந்து குழம்புல சேர்த்துருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் கொதித்த பிறகு நம்ம தேங்காய் அரைச்சி ஊற்ற போகிறோம் தேங்காய் பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை கப் துருவிய தேங்காய் ஒரு ஏழு எட்டு ப பாதாம் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு பாதாம் வந்து குழம்போட திக்னஸ்க்காக தான் நான் போடுறேன் பாதாம் இல்லைன்னா நம்ம கசகசாக கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வச்சு அரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம பொட்டுக்கடல கூட கொஞ்சம் சேர்த்து அரைச்சி ஊற்றிக்கலாம் பொட்டுக்கடல போடும்போது மட்டும் கொஞ்சமாக போடுங்க நிறைய போட்டுட்டிங்கன்னா குழம்பு வந்து உங்களுக்கு குழ குழன் ஆகிடும் தேங்காய் ஊற்றின பிறகு நல்லா கொதித்தா போதும் ஒரு அஞ்சாறு நிமிஷம் கொதித்தா போதும் குழம்பு நல்லா தலை தலைன்னு கொதிக்கும்போது ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி தழுத்து விட்டிங்கன்னா குழம்பு ரெடி தேங்க்யூ